மாணவர்களே கல்வி தொலைக்காட்சியில் முப்பரிமாண நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதற்கு மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அதில் சேர்ப்பியல் எனுதலின் அடிப்படை கொள்கைகள் அதாவது ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் கவுண்டிங் என்ற பாடத்தில் நிறைய கணக்குகளை பார்த்தோம் அதில் இப்போது எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி ரெண்டு ஒம்போதை திருப்பி ஒரு தடவை பார்த்துட்டு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அதில் என்னென்னா நான்கு வெவ்வேறான இலக்கங்களை கொண்ட நான்கு இலக்க எண்களை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு மற்றும் ஐந்து என்ற இலக்கங்களை பயன்படுத்தி உருவாக்கும் போது என்னென்ன இலக்கங்கள் என்னென்ன எண்கள்லாம் வரும் அதை எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கும் நாலஞ்சு மாடல் பார்க்குறோம் அதில் இவ்வாறான எத்தனை எண்களை உருவாக்கலாம் இவற்றில் எத்தனை எண்கள் இரட்டை படை இவற்றில் எத்தனை எண்கள் சரியாக நான்கால் வகுப்படும் என்பதை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் முதல்ல என்னென்னா கொடுக்கப்பட்ட வெவ்வேறான ஐந்து எண்களிலிருந்து அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஏதேனும் நான்கு எண்களை நான்கு வெவ்வேறான இலக்கங்களை கொண்ட நாலு எண்களை நான் தேர்ந்தெடுக்கணும் அதை எத்தனை வழியில் பண்ணலான்னா ஐந்து எண்களில் ஏதாவது நாலு எண்களை நான் செலக்ட் பண்ணோம் அதை எத்தனை வழியில் பண்ணலான்னா ஃபைவ் பி ஃபோர் அதாவது அஞ்சு இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று இது எல்லாத்தையும் பெருக்கினா நமக்கு என்ன வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி வேஸில் நம்ம வந்து என்ன செய்யலான்னா வெவ்வேறான நான்கு இலக்க எண்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்தை வைத்து நம்ம எழுத முடியும் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எத்தனை இரட்டைப்படை எண்கள் வேணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இரட்டைப்படை எண் வேணும்னா முதல் பிளேஸை நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த மொ முதல் இடத்துல வந்து நமக்கு என்ன நம்பர்லாம் வரலான்னா ரெண்டோ நாலோ மட்டும்தான் வர முடியும் ஏன்னா எனக்கு இரட்டைப்படை எண் வேணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பிளேஸை எத்தனை வழியில் நிரப்பலாம் அப்படி என்றால் இரண்டு வழிகள் ரெண்டை வைத்தோ அல்லது நான்கை வைத்தோ இரண்டு வழிகளில் நிரப்ப முடியும் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் மீதி இருக்கிற நா மூணு இடங்கள் இருக்குது அந்த இடத்த நாங்கள் எப்படி ஃபில்லப் பண்ணலாம் ஸோ முதல் இடத்தை டூ பி ஒன் அதாவது ரெண்டு வழியில் நிரப்புகிறோம் மீதமுள்ள நாலு இலக்கங்களை கொண்டு நான் என்ன செய்யணும்னா மீதி இருக்கிற மூணு இடத்த நிரப்பணும் அப்போ மீதி இருக்கிற மூன்று இடங்களை எத்தனை வழியில் நிரப்பலாம் என்றால் ஃபோர் பி த்ரீ ஃபோர் பி த்ரீனு என்ன அர்த்தம் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ அதாவது இருபத்தி நாலு வழிகளில் நம்ம நிரப்ப முடியும் அப்போ மொத்தம் எத்தனை இரட்டைப்படை எண்கள் என்று பார்த்தால் ஏற்கனவே ஒன்றாவது இடத்த ரெண்டு வழியிலையும் மீதி இருக்கிற மூணு இடங்களை இருபத்தி நாலு வழிகள் மொத்தம் எத்தனை வழிகள்னா நாற்பத்தெட்டு வழிகள் ஏன் இந்த இடத்துல மல்டிப்ளை பண்ணுறோன்னா நமக்கு மொத்தம் நாலு இலக்க எண்கள் வேணும் அப்போ நாலு இலக்க எண்கள் வேணும்னா பெருக்கல் விதிப்படி டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதாவது ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து நம்ம மூணாவது கேள்விக்கு போகலாம் மூணாவது கொஸ்டின் என்னென்னா எனக்கு நாலால் வகுபடும் எண்கள் தான் வரணும் அப்படிங்கிறாங்க சரி நாலால் வகுபடும் எண்கள் வரணுன்னா கடைசி இரண்டு இலக்கங்கள் நமக்கு என்னவாக இருக்கணும்னா பன்னெண்டாகவோ இருபத்தி நாலாகவோ முப்பத்தி ரெண்டாகவோ அல்லது ஐம்பத்தி ரெண்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு நாலால் வகுபடும் எண்கள் கிடைக்கும் சரி கடைசி இரண்டு இலக்கங்கள் இந்த நாலு இலக்கங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னா கடைசி இரண்டு இலக்கங்களை நான் எத்தனை வழியில் தான் நிரப்ப முடியும்னா ஒன்லி ஃபோர் வேஸில் தான் என்னால் நிரப்ப முடியும் இப்போ மீதி எத்தனை இருக்குது இரண்டு இடங்கள் இருக்குது மீதியுள்ள இரண்டு இடங்களை நான் எத்தனை வழியில் நிரப்பலாம் என்று திருப்பியும் பார்க்கலாம் மீதியுள்ள இரண்டு இடங்களை மூணு நம்பரில் த்ரீ பி டூ வேஸ் அதாவது த்ரீ பி டூனால் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் வேஸ் ஆறு வழிகளில் நிரப்பலாம் அப்போ நாலால் வகுப்படும் எண்களின் எண்ணிக்கை மொத்தம் எவ்வளோ இருக்கும் முதல்ல ரெண்டு நம்பர் நாலு வழி மீதி இருக்கிற மூணு நம்பர் ஆறு வழி மொத்தம் வந்து நாலு இன்ட்டு ஆறு இருபத்தி நாலு வழிகளில் என்னால் நிரப்ப முடியும் ஸோ இந்த கணக்கு உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த கொஷின் அதே பயிற்சி நாலு புள்ளி ரெண்டில் இன்னொரு புது கேவியை நம்ம பார்க்கலாம் அதில் என்னென்னா எட்டு பெண்கள் மற்றும் ஆறு ஆண்கள் ஒரு வரிசையில் நிற்கிறார்கள் எட்டு பெண்கள் ஆறு ஆண்கள் ஒரு வரிசையில் நிற்கிறார்கள் அதில் முதல் கேள்வி என்னென்னா எவரும் எந்த இடத்திலும் நிற்கலாம் என்ற வகையில் எத்தனை வழிகள் நிரப்பலாம் யார் வேணாலும் எந்த இடத்துல வேணாலும் நிற்கலாம் பெண்கள் ஆண்கள் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படின்னா எத்தனை வழியிலும் நிரப்பலாம் அடுத்தது என்ன பண்ணுறோன்னா ஆறு ஆண்களும் அடுத்தடுத்து வருமாறு எத்தனை வழிகள் நிரப்பலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷனுக்கு கண்டிஷன் கிடையாது எங்கே வேணாலும் யார் வேணாலும் இருக்கலாம் பெண்கள் ஆண்கள் ரெண்டாவதில் ஆறு ஆண்களும் அடுத்தடுத்து தான் இருக்கணும் அதாவது ஒரு ஆணுக்கு நடுவில் பெண் இருக்கக்கூடாது ஆறு ஆண்களும் அடுத்தடுத்து வருமாறு எத்தனை வழிகளில் நிரப்பலாம் அடுத்து மூணாவது கேள்வி எந்த இரு ஆண்களும் ஒன்றாக நிற்காமல் எத்தனை வழிகள் நிரப்பலாம் ஸோ செகண்ட் கொஷினில் ஆண்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கணும்னு சொல்கி
அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மொத்தம் எட்டு பெண்கள் ஆறு ஆண்கள் அப்போ நமக்கு மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க பதினாலு பேர் இருக்காங்க ஸோ பதினாலு பேர் எப்படி வேணாலும் நிற்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்தாச்சு அதனால் எந்த ஒரு நிபந்தனையும் இல்லாமல் பதினாலு பேரை பதினாலு இடங்களில் ஃபோர்டீன் ஃபேக்டர்லாம் பதினாலு பேர் பதினாலு இடத்துல ஃபோர்டீன் பி ஃபோர்டீன் வழியில் நிரப்பலாம் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன பண்ணுறோம் ஆறு ஆண்களும் சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் கொண்டுறோம் ஸோ ஆறு ஆண்களை மொத்தமாக ஒரு குரூப் ஆக்கிடுறேன் அந்த ஆறு பேரையும் ஆறு இடங்களை நான் நிற்க வைக்கிறோம் அப்போ ஆறு ஆண்கள் ஆறு இடங்களில் எத்தனை வழியில் நிற்கலாம் சிக்ஸ் பி சிக்ஸ் அதாவது சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் வழியில் நிற்க வைக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஆறு ஆண்களையும் ஒரு குரூப்பாக நான் எடுத்துக்கிறேன் சரி ஆறு ஆண்களும் ஒரு குரூப்பாக அதாவது ஒரு அழகாக கருதினால் மீதி இருக்கிற எட்டு பெண்களையும் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு அழகாக வைக்கிறேன் அப்போ எட்டு பெண்கள் ஆறு ஆண்கள் மொத்தமாக சேர்ந்து எனக்கு இப்போ எத்தனை இருக்குன்னா ஒம்பது அழகுகள் என் கையில் இருக்குது ஸோ மொத்தம் ஒம்பது அழகுகளை எத்தனை வழியில் நிறுத்தி வைக்கலாம்னா நைன் ஃபேக்டோரியல் வழியில் நிறுத்தி வைக்கலாம் ஸோ இப்போ மொத்தம் எத்தனை வழிகள் எனக்கு கிடைச்சாச்சு ஆண்கள் வந்து சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் மீதி இருக்கிற அந்த பெண்கள் ப்ளஸ் ஆண்கள் குரூப் எல்லாம் சேர்த்து நைன் ஃபேக்டோரியல் ஸோ மொத்த வழிகள் நைன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் இப்போ ஓரளவு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் செகண்ட் மெத்தட் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் தேர்டு மெத்தட் அதாவது ரெண்டு ஆண்கள் பக்கத்தில் பக்கத்தில் நிற்கக்கூடாது ரெண்டு பேர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நான் அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆண்களில் கண்டிஷன் இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு பெண்களை நிறுத்தி வச்சுருவேன் பெண்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க எட்டு பேர் இருக்காங்க அப்போ எட்டு பெண்களை எத்தனை இடத்துல நிறுத்தணும் எட்டு இடத்துல நிறுத்த போகிறேன் அப்போ எட்டு பெண்களை எட்டு இடங்களில் தட் இஸ் எயிட் பி எயிட் எயிட் ஃபேக்டோரியல் வழியில் நான் என்ன பண்ணுறேன் முதல்ல பெண்கள் நிறுத்திடுறேன் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இடையில எத்தனை இடம் இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணுறேன் அவங்களுக்கு இடையில் வந்து மொத்தம் ஒம்பது இடம் இருக்குது எப்படின்னா எட்டு கேர்ள்ஸ் நின்றுட்டாங்கன்னா மீதி இருக்கிற ஒம்பது இடங்களில் நான் ஏதாவது ஆறு இடத்த எடுத்தால் போதும் ஏன்னா நம்ம கையில் இருக்கிறது மொத்தமே ஆறு ஆண்கள் தான் ஸோ ஒம்பது இடங்களில் மொத்தம் ஆறு ஆண்களை எத்தனை இடத்துல நிறுத்தலாம்னா நைன் பி சிக்ஸ் வழிகளில் நான் என்ன செய்யலாம் நிற்க வைக்கலாம் இப்போ மொத்த வழிகள்னு பார்த்தானா எயிட் ஃபேக்டோரியல் வேஸ் கேர்ள்ஸு அண்டு நைன் பி சிக்ஸ் பாய்ஸு ஸோ மொத்த வழிகள் எயிட் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு நைன் பி சிக்ஸ் ஸோ இந்த கணக்கு எல்லாேருக்கும் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து ஒரு புது கொஷின் இப்போ பார்க்கலாம் பயிற்சி ஃபோர் பாயிண்ட் டூவில் புதுசாக ஒரு கேவி இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த கேவியை நீங்களே பாருங்கள் பதினேழாவது கேவியை பார்க்கலாம் திங் டிஹெச்ஐஎன்ஜி திங் என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்களை வரிசை மாற்றத்திற்கு உட்படுத்தி எத்தனை எழுத்து சரங்களை பெற பெறலாம் அதாவது திங்குங்கிற வார்த்தையை எடுத்துக்கோங்க அதில் நீங்கள் என்ன செய்யலான்னா மாற்றி மாற்றி எழுத போகிறோம் எழுதி நான் என்ன செய்யணும் எழுத்து சரங்கள் அதாவது ஃபைவ் லெட்டர் வேர்டை நான் ஃப்ரேம் பண்ணோம் ஃபைவ் லெட்டர் வேர்டை ஃப்ரேம் பண்ணும்போது அதோடு இல்லை அடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க மேலும் இதை ஆங்கில அகராதியில் உள்ளது போன்று வரிசைப்படுத்தும் போது டிக்ஷனரியில் இருக்கிற மாதிரி நான் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் அரேஞ்ச் பண்ணால் எண்பத்தைந்தாவது எழுத்து சரம் என்னவாக இருக்கும் அதாவது எயிட்டி ஃபிஃப்த் வேர்டு என்னவாக வரும் நல்லா இருக்கல கொஷினு இதை பாருங்கள் நம்ம எப்படி பார்க்கலான்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்குறாங்க திங்கு எஸ் டிஹெச்ஐஎன்ஜி என்ற வார்த்தையில் உள்ள வெவ்வேறு எழுத்துக்களை ஸோ அஞ்சு லெட்டருமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அந்த அஞ்சு லெட்டர் நான் எத்தனை வயசில் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஃபைவ் பி ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் அதை நான் எப்படி சொல்லலாம் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் சொல்லலாம் ஃபைவ் ஃபேக்டரியோட வேல்யூ என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ திங் என்ற வார்த்தையில் உள்ள வெவ்வேறு எழுத்துக்களை ஃபைவ் பி ஃபைவ் தட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம் சரி இப்போ அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க ஆங்கில அகராதியின் வரிசைப்படுத்தும் போது ஆங்கில அகராதி இப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் டிஹெச்ஐஎன்ஜியில் ஜி வரும் அதுக்கடுத்து எனக்கு என்ன வரும் ஹெச் வரும் அதுக்கப்புறம் ஐ அதுக்கப்புறம் என் அதுக்கப்புறம் டி ஸோ இப்போ நம்ம வெறும் அரேஞ்ச் பண்ணலாம்னா நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஃபுல்லாக அரேஞ்ச் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் அதில் எனக்கு எனக்கு இப்போ முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எண்பத்தஞ்சாவது வார்த்தை என்ன வார்த்தையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் நல்லா பார்க்கலாம் ஜிஹெச்ஐஎன்டி இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் ஜியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஜிங்கிற வார்த்தை ஏன்னா டிக்ஷனரியில் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு ஜி லெட்டர் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ ஜிங்கிற வார்த்தை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா மீதி இருக்கிற நாலு லெட்டர்
ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அதாவது இருபத்தி நாலு வழிகள் நிரப்பலாம் இப்போ எனக்கு மொத்தம் எத்தனை இருபத்தி நாலு கிடச்சிருக்கு இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு ஸோ கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க மொத்தம் எத்தனை இருபத்தி நாலு கிடச்சிருக்கு நமக்கு இப்போ தெரிஞ்சிடும் மொத்தம் ஜி ஹெச் ஐக்களை ஆரம்பமாக கொண்ட மொத்த வார்த்தைகள் எண்ணிக்கையும் பார்த்துட்டிங்கன்னா இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு மூணையும் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு எத்தனை மொத்தம் வேர்ட்ஸ் கிடச்சிருக்குன்னா எழுபத்தி ரெண்டு வார்த்தைகள் எனக்கு கிடச்சாச்சு ஆனால் எனக்கு எண்பத்தஞ்சாவது வேர்டு தான் வரணும் ஸோ அடுத்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரொசீட் பண்ணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன் நெக்ஸ்ட் எதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ஜி என்ஜியை ஸ்டார்டிங்காக வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஜி ஹெச் ஐ முடித்தாச்சு அடுத்து திருப்பி என்ன வரும்னா என் வரும் என்னு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது திருப்பி முதல்லேருந்து வரணும் ஜி ஹெச்சு ஐஇ அப்படின்னு திருப்பி வரணும் அப்போ என்ஜியை ஸ்டார்டிங்காக வச்சுருந்தானா மீதி இருக்கிற மூணு இடங்களை நான் எத்தனை வழியில் நிரப்பலான்னா த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அதாவது சிக்ஸ் வயசில் என்னால் நிரப்ப முடியும் சரி என் ஸ்டார்டிங்காக இருக்கும்போது ஜியை முடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என் ஸ்டார்டிங்கில் ஹச் அடுத்த லெட்டராக வரும் அது மீதி இருக்கிற மூணு லெட்டர் எத்தனை வயசில் நிரப்பலான்னா த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அதாவது சிக்ஸ் வயசில் நிரப்பலாம் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம மொத்தம் எத்தனை வார்த்தைகள் வந்திருக்குன்னு பார்த்தோன்னா முதல்ல ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு இப்போ ஒரு ஆறு அதுக்கு அடுத்து ஒரு ஆறு ஸோ மொத்தம் எண்பத்தி நாலு வார்த்தைகள் வந்தாச்சு ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன வேணா எண்பத்தி ஐந்தாவது வார்த்தை என்னன்னு தெரியணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் என் என் ஜி முடித்தாச்சு என் ஹெச் முடித்தாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன வரணும் என் ஐ நமக்கு வரணும் ஸோ என் ஐ வந்துருச்சு என் ஐக்கு அப்புறம் என்ன வரணும் திருப்பி முதல்லேருந்து ஜி வரணும் ஜிக்கு அப்புறம் அடுத்த வார்த்தை ஹெச் ஹெச்சுக்கு அப்புறம் நான் ஐ போடணும் ஆனால் ஐ ஏற்கனவே நான் முன்னாடி போட்டதுனால த லாஸ்ட் வேர்டு என்னதான் இருக்கும் டீயாக தான் இருக்கும் ஸோ எயிட்டி ஃபிஃப்த் வேர்டுன்னு பார்த்தா நைட்டு ஸோ டிக்ஷனரியில் இருக்கிற வேர்டை என்ன அழகாக வந்து நம்ம பெருமுட்டேஷன் அதாவது செயற்பியலுங்கிற பாடத்தை வச்சு நம்ம என்ன அழகாக கண்டுபிடிக்கிறோங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இது இப்போ அடுத்தது இன்னொரு கணக்கு பாருங்களேன் பயிற்சி நாலு புள்ளி ரெண்டில் ஃபிஃப்டீன்த் சம் முன்னாடி பார்த்த கணக்கு ரிப்பீட் ஆகாத நம்பராக பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா ரிப்பீட்டான நம்பர் வந்தால் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கணக்கு எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூன்று மூன்று மற்றும் நான்கு என்ற இலக்கங்கள் தனித்தனியாக அட்டையில் எழுதப்பட்டுள்ளது பாருங்களேன் ஒன்று ரெண்டு தடவை எழுதியிருக்கேன் ரெண்டு ஒரு தடவை அட்டையில் எழுதியிருக்கு மூணுங்கிற நம்பரை ரெண்டு தடவை எழுதியிருக்கேன் அடுத்து நாலு இன்ற இலக்கங்கள் தனித்தனியாக அட்டையில் எழுதி வச்சுருக்கோம் ஒரு ஆறு இலக்க எண்ணை அமைக்க இந்த ஆறு அட்டைகளையும் வரிசைப்படுத்தணும் ஒரு சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பர் எனக்கு வேணும் சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பர் வேணும்போது ஆறு அட்டைகளையும் சேர்த்தா நான் வரிசைப்படுத்தி ஆகணும் அதில் முதல்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எத்தனை வெவ்வேறான ஆறு இலக்க எண்களை உருவாக்கலாம் எனக்கு ஆறு இலக்கம் வேணும் இன்னொன்று கண்டிஷன்னா இதில் ரிப்பீட்டட் ஆப்ஜெக்ட் வந்த நம்பரே திருப்பி திருப்பி வருது அதை எப்படி அதுவும் வெவ்வேறாக இருக்கணும் ஆறு இலக்க எண்கள் வந்த நம்பரே திருப்பி வரக்கூடாது வெவ்வேறு நம் எண்களாக இருக்கிற மாதிரி எத்தனை வெவ்வேறான ஆறு இலக்க எண்களை உருவாக்கலாம் சரி அடுத்த கொஷின் இவற்றில் எத்தனை ஆறு இலக்க எண்கள் இரட்டைப்படை ஏற்கனவே இரட்டைப்படையில் ஒரு கணக்கு பார்த்தோம் ஆனால் அதில் என்ன கிடையாது ரிப்பீட்டட் நம்பர் கிடையாது இப்போ ரிப்பீட்டட் நம்பர் வந்திருக்கு அதுவும் ஆறு இலக்க எண் வேணும் இரட்டைப்படையாகவும் இருக்கணும் அடுத்த கேள்வி பாருங்களேன் இவற்றில் எத்தனை ஆறு இலக்க எண்கள் நான்கால் வகுப்படும் இதே கேள்வி தான் ரெண்டு விதமாக பார்க்குறோம் போன தடவை ரிப்பீட் ஆகாத சம்மா எடுத்து பார்த்தோம் இப்போ ரிப்பீட் ஆகிற நம்பருக்கு எப்படி இரட்டைப்படை எண்களை கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி நாலால் வகுப்படும் எண்களை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் பாருங்களேன் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ மற்றும் நாலு என்ற இலக்கங்களில் ஒன்று எத்தனை தடவை வந்திருக்கு நமக்கு ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு ஒன்றுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வந்து ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு ஆனால் எனக்கு எத்தனை வேணும் சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பர் ஆறு இலக்க எண்கள் வேணும் இப்போ ஆறு இலக்க எண்கள் மொத்தமாக ஒன் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஃபோர் இது எல்லாத்தையும் வச்சு என்னால் என்ன பண்ண முடியும்னா சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் வேஸில் ஐ கேன் ஃப்ரேம் ஏ நம்பர் சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் வேஸில் என்னால் நம்பர் எடுத்துட முடியும் ஆனால் அதில் என்ன பிரச்சனைனா ஒன்று மூணு ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஸோ ரிப்பீட் ஆகிற நம்பர் நான் என்ன பண்ணணும் எடுத்துடணும் ரிப்பீ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஃபோர் சொன்னாலும் இந்த ஒன்று இன்னொரு இடத்துல இடம் மாற்றி போட்டாலும் அதே நம்பர் தான் திரும்ப வரும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எதெல்லாம் ரிப்பீட் ஆகுதோ அதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டிவைட் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஒரு ரூல் இருக்குது என்ன ரூல்னா மொத்தம் என்கிட்ட என் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அந்த என் ஆப்ஜெக்ட்ஸில் எம்
மூணு ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆகிறதுனால டூ ஃபேக்டோரியல் ஸோ சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு டூ ஃபேக்டோரியல் அதை சுருக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா நூற்றி எண்பது அப்படிங்கிற ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கிது அடுத்தது பாருங்களேன் எத்தனை இரட்டைப்படை எண்கள் என்னால் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி இரட்டைப்படை எண்கள்னா என்ன வேணும் டூவும் ஃபோரும் மட்டும்தான் யூனிட் ப்ளேஸில் என்னால் வர முடியும் ஸோ ஒன்றாவது இடத்தை என்னால் எத்தனை வழியில் நிரப்ப முடியும் இரண்டு வழிகளில் நிரப்பலாம் எதை வச்சு ரெண்டு மற்றும் நாலு இப்போ மீதி எத்தனை பிளேஸ் இருக்குன்னா அஞ்சு இடம் இருக்குது அஞ்சு இடத்த நான் ஃபில்லப் பண்ணும் அந்த அஞ்சு இடத்த நான் எப்படி ஃபில்லப் பண்ணலாம் எனக்கு ரிப்பீட்டட் ஆப்ஜெக்ட் வேறு இருக்குது ஒன்று டூ டைம்ஸ் இருக்குது த்ரீ அண்ட் டூ டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ மீதி இருக்கிற அஞ்சு இடத்த முதல்ல ஃபைவ் ஃபேக்டரில் ரிப்பீட் நிரப்பிடுறேன் ஆனால் இதில் என்னென்னா ஒன்றும் த்ரீயும் ரிப்பீட் ஆகிறதுனால நான் என்ன பண்ணோம் டூ ஃபேக்டோரியல் டூ ஃபேக்டோரியலால் டிவைட் பண்ணோம் ஸோ ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு டூ ஃபேக்டோரியல் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஃபேஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் முப்பது ஸோ ஒன்னை பயன்படுத்தி அதாவது முன்னாடி இருக்கிற ரூலை வச்சு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ மொத்த இரட்டைப்படைகள் எண் எண்களின் எண்ணிக்கை நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸை வச்சு டூ அதுக்கப்புறம் மீதாக இருக்கிற இடத்த வந்து மொத்தம் முப்பது வழிகள் நிரப்பலாம் ஸோ டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி உங்களோட ஆன்சர் என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் ஆகிடும் இப்போ எத்தனை இரட்டைப்படை எண்கள் எனக்கு கிடச்சிருக்குன்னா அறுபது இரட்டைப்படை எண்கள் கிடச்சிருக்கு இப்போ அடுத்து பாருங்களேன் ஆறு இலக்க எண்ணும் வேணும் நாலாலே அந்த எண்ணு வகுபடணும் சரி நாலால் வகுபட வேண்டும் எனில் கடைசி இரு இடங்கள் என்ன நம்பராக தான் வர முடியும்னா டுவெல்லாக இருக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோராக இருக்கலாம் தேர்ட்டி டூவாக இருக்கலாம் சரி டுவெல்லாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்று ரெண்டு தடவை இருக்குது அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் தேர்ட்டி டூன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேர்ட்டி டூவில் த்ரீ வந்து டூ டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ எனக்கு திருப்பி இந்த கணக்கில் பிரச்சனை எப்படி ஃபில்லப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் ஒவ்வொரு கேஸாக அனலைஸ் பண்ண போகிறேன் கேஸ் ஏ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் படி பார்க்குறேன் இப்போ பன்னெண்டுங்கிற நம்பர் வந்து லாஸ்ட்டு டூ ப்ளேஸஸில் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க கடைசி இரு இடங்களில் பன்னெண்டு வந்துருச்சு அப்போ மீதி எத்தனை டிஜிட் ஆறு டிஜிட்டில் லாஸ்ட்டு டூ ப்ளேஸஸை ஃபில்லப் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கிற ஃபோர் டிஜிட்ஸ் அந்த ஃபோர் டிஜிட்டில் நான் ஃபோர் ஃபேக்டரல் வேஸில் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஃபோர் ஃபேக்டரல் வேஸில் அரேஞ்ச் பண்ணாலும் எனக்கு ரிப்பீட்டட் ஆப்ஜெக்ட்டு எது இருக்குது மூணுங்கிற நம்பர் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு அப்போ அந்த மூணு வந்து ரெண்டு தடவை வந்ததுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் அதை டூ ஃபேக்டரலால் டிவைட் பண்ணால் இவர் ஆன்சர் இஸ் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் பை டூ ஃபேக்டோரியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் அதாவது லாஸ்ட் டூ ப்ளேஸஸில் டுவெல் வந்தால் எனக்கு எத்தனை ஆறு டிஜிட் நம்பர் கிடைக்கும்னா பன்னெண்டு ஆறு டிஜிட் நம்பர் கிடைக்கும் இப்போ அடுத்த கேஸ் நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த கேஸில் கடைசி இரண்டு இடங்கள் பன்னெண்டு வந்தால் என்னங்கிறத பார்த்து முடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்து வந்து இருபத்தி நாலு வந்ததுன்னா எப்படி ஃபில்லப் பண்ணலாம் ரெண்டாவது கேஸ் இருபத்தி நாலு வந்தால் மீதமுள்ள நாலு இடங்களை எப்படி ஃபில்லப் பண்ணலான்னா ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு டூ ஃபேக்டோரியல் ஏன்னா இருபத்தி நாலுன்னு வரும்போது எனக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா ஒன்றும் டூ டைம்ஸ் இருக்குது த்ரீ இன் டூ டைம்ஸ் இருக்குது அதனால் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு டூ ஃபேக்டோரியல் வழியில் நிரப்பலாம் அடுத்து லாஸ்ட்டு டூ டிஜிட்ஸ் முப்பத்தி ரெண்டுன்னு வந்தால் எப்படி நிரப்பலாம் முப்பத்தி ரெண்டு வரும்போது லாஸ்ட் டூ டிஜிட்டில் முப்பத்தி ரெண்டு வந்துருச்சு அப்போ மீதி இருக்கிற நாலு இடத்த எப்படி நிரப்பலாம்னா ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ஏன் டூ ஃபேக்டோரியல்னா ஒன்று வந்து எனக்கு எத்தனை தடவை வந்திருக்கு ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு அதனால் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் பை டூ ஃபேக்டோரியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் வேஸ் ஸோ மொத்தம் நாலால் வகுபடும் எண்களின் எண்ணிக்கைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேஸ் படி பன்னெண்டு செகண்ட் கேஸ் படி ஆறு தேர்டு கேஸ் படி டுவெல் ஸோ ஓவரால் நம்பர்ஸ் டிவிசிபிள் பை ஃபோர் வந்து நமக்கு எவ்வளோனு ஆகிடும் தேர்ட்டின் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் ஆப்ஜெக்ட் வந்தாலும் நம்மளால் கணக்கை எப்படி போட முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த கணக்கு நம்ம பார்த்தாச்சு அடுத்தது பாருங்கள் அதே பயிற்சி நாலு புள்ளி ரெண்டில் பத்தொம்போதாவது சம் எடுத்துக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நான்கு மற்றும் ஐந்து இலக்கங்கள் மீண்டும் திரும்ப வராத வகையில் உருவாகும் எல்லா நாலு இலக்க எண்களின் கூட்டுத்தொகை காண்க ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது என்னென்னா ஜஸ்ட்டு எத்தனை ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் வரும் எத்தனை த்ரீ டிஜிட் நம்பர் வரும் அதில் ஈவன் நம்பர்ஸ் எத்தனை வரும் ஆட் நம்பர்ஸ் எப் எத்தனை வரும் ஐந்தால் வகுபடும் எண்கள் எத்தனை வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா எல்லா நம்பரையும் கண்டுபிடிச்சிருங்க 
முதல் இடத்தில் ஒன்று என்ற எண்ணை வச்சுட்டு எத்தனை லெட்டர்ஸ் வரும்னா இருபத்தி நாலு ல நம்பர்ஸ் எனக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணான்னா டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் என்ற எண்கள் ஒவ்வொன்றும் முதல் இடத்தில் எத்தனை தடவை வரும்னா இருபத்தி நாலு முறை வரும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் ப்ளேஸை மட்டும் நான் டோட்டல் போடுறேன் யூனிட் ப்ளேஸை ஃபுல்லாக டோட்டல் போட்டால் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் அப்போ ஒன்று வந்து இருபத்தி நாலு தடவை வந்திருக்கு அப்போ ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் வந்திருக்கு அதனால் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் த்ரீ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் வந்திருக்கு அதனால் த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் வந்திருக்கு அதனால் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் வந்திருக்கு அதனால் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதை ஷார்ட்டில் எப்படி எழுதலாம் எல்லாத்துலேயும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் காமனாக இருக்கேன்னா வெளில எடுத்துடுறேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் உங்களுக்கு வந்து இதை அஞ்சு நம்பரையும் டோட்டல் போட்டால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் அதனால் உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரணும் த்ரீ சிக்ஸ்டி இப்போ அதே மாதிரி யூனிட் ப்ளேஸோட டோட்டல் த்ரீ சிக்ஸ்டிங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுது அதே மாதிரி டென்த்து ப்ளேஸோட டோட்டலும் த்ரீ சிக்ஸ்டி தான் ஹண்ட்ரடுத்து ப்ளேஸோட டோட்டலும் த்ரீ சிக்ஸ்டி தான் தௌசண்ட்து ப்ளேஸோட டோட்டலும் த்ரீ சிக்ஸ்டி தான் ஸோ எல்லா ப்ளேஸோட டோட்டலும் த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு எனக்கு தெரிஞ்சாச்சு இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் மொத்த எண்களின் கூடுதல் வேணும் ஸோ ஒவ்வொரு ப்ளேஸோட இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் ப்ளேஸ் வேல்யூ போடுற மாதிரி தான் இந்த கணக்கை போட போகிறோம் எல்லா ப்ளேஸோட எண்களின் எல்லா நம்பரையும் டோட்டல் போட்டு மொத்த டோட்டல் நான் பார்க்க போகிறேன் அது எப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி யூனிட் ப்ளேஸில் இருக்கிறனால த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஒன் டென்த்து ப்ளேஸில் வரும்போது என்ன செய்கிறோம் த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டென் ஹண்ட்ரடுத்து ப்ளேஸில் டோட்டல் இஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்து ப்ளேஸில் த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு தௌசண்ட் ஸோ இதை நான் ஷார்ட்டில் எப்படி எழுதுறேன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டின்னு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டியை மொத்தமாக காமன் பண்ணிவிட்டு ஒன் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் இதை ஃபுல்லாக சுருக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா த்ரீ நயன் 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 சிக்ஸ் ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் நம்ம போடலாம் இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட்டில் ஒரு ஃபார்முலா கூட இருக்குது அந்த ஃபார்முலாவை சொல்கிறேன் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அது வழியாகவும் இந்த நம்பரை கண்டுபிடிக்கலாம் எத்தனை டிஜிட் என் கையில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்குறேன் எத்தனை டிஜிட் நான் வந்து எடுக்க போகிறேங்கிறத பார்த்துக்குறேன் இப்போ என்கிட்ட இருக்கிறது அஞ்சு டிஜிட்டு ஸோ அஞ்சு டிஜிட்னால் இதுக்கு ஒரு புது ஃபார்முலா இருக்குது நீங்கள் எழுதிக்கணும்னா எழுதிக்கலாம் அந்த ஃபார்முலா என்னென்னா என் மைனஸ் ஒன் பி ஆர் மைனஸ் ஒன் இன்டு சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் அதாவது எல்லா இலக்கங்களின் கூடுதல் இன்டு ஒன் 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 எத்தனை ப்ளேஸ் நான் ரப்பணுமோ அது வரைக்கும் ஸோ திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் என் மைனஸ் ஒன் பி ஆர் மைனஸ் ஒன் இன்டு அனைத்து இலக்கங்களின் கூடுதல் இன்டு ஒன் 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 எக்ஸட்ரா ஆர் டைம்ஸ் இப்போ இந்த கணக்கில் எப்படி போடலான்னா மொத்தம் எனக்கு ஐந்து இலக்கங்கள் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பி எனக்கு நாலு இலக்கம் என்ன தான் வேணும் அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பி ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பி ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னா என்ன ஆகிடும் ஃபோர் பி த்ரீ இந்த இலக்கங்களின் கூடுதல் எதோட இலக்கங்களின் கூடுதல் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எல்லாத்தையும் டோட்டல் போடுறேன் இன்டு எனக்கு நாலு இலக்கம் என் தான் வேணும் ஒன் 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 நாலு தடவை எழுதிக்கிறேன் எழுதி எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் தான் வரும்னா த்ரீ நயன் 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 சிக்ஸ் ஜீரோன்னு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சேர்ப்பியல் முறையில் எல்லா கணக்குலையும் இதே மாதிரி இந்த எக்ஸைல இருக்கிற எல்லா கணக்குகளையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நிறையா புது புது விஷயங்கள்லாம் புரிய ஆரம்பிக்கும் இது வந்து நம்ம எந்த பாடத்தில் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி அப்படிங்கிற பாடத்தில் நிகழ்த்தகவு அதில் வந்து நிறையா இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் இதில் வரக்கூடிய நிறையா கணக்குகளை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சேர்ப்பியல் பாடத்தில் நிறையா கணக்குகள் அதுவும் புது புது விதமான விதவிதமான கணக்குகள்லாம் பார்த்துருக்கோம் இதே மாதிரி நீங்கள் நிறையா கணக்குகள் இந்த பயிற்சியில் போட்டு பார்த்து ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் எங்களிடம் கேட்கலாம் மிக்க நன்றி வணக்கம் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி